Hello po ulit mga mamin sir at sa, sa mga batang nakikitnik o nanonood ng aking YouTube ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Okay? <clears throat> ngayon, ang topic natin sa vlog na to ay tungkol sa geometric sequence. Ito ay request ng aking uh, estudyante o ng kanyang tatay na si Marlon Fami. Okay, siguro nagre-review sila ng kanyang anak at gusto nila malaman ang tungkol sa geometric sequence. Okay, sabi-sabi ko naman po sa inyo, uh, na kapag meron po ang request, i-chat ko lang po ako sa Mike Manal. Kapag kahit anong request yan, kahit sa mat at ating iba vlog. Okay, uh, kaya maraming maraming salamat sa iyo Marlon Fami sa iyong pag uh, chat sa akin tungkol doon kung ano yung pwede kong i-vlog ngayon okay at syempre uh, 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 salamat din sa iyong anak na si Marshall Fami okay ngayon po ito. ano ba ang geometric sequence ang geometric sequence ito yung tinatawag rin na mathematical progress okay meron siyang pag-angat na nasa numero Halimbawa, ito. 1, 3, 9, 27. Meron siyang progress. Okay, yun pwede na tawag. At para malaman mo yung progress niya, makakailangan malaman mo na yung kanyang common ratio. Okay, yun pwede na tawag na geometric sequence or mathematical progress. Okay, pero bago mo mahalaman ang geometric sequence napaka-importante malaman mo din yung formula nito okay at ito po yon geometric sequence formula a sub n okay ito po equals ar exponent n minus 1 okay yun po kanya formula. Napaka-importante malaman po yan. A in equals A R tas exponent N minus 1. Yan po ang ganyang formula. Okay? Ano ba yung A in? Yung A in yan yung N term na dapat mong hanapin. Okay? Kung ano bang pang ilang term ba yung gusto mong hanapin? 36 term ba? Kasi halimbawa sinabi ko sa'yo So, sin oh, sinabi ko sa inyo, 1, 3, 9, 20, ah, ah, 1, 3, 9, tapos 27, yan po yung first term na yun, yung 1, second term yung 3, third term yung 9, tapos yung fourth term yung 27. Ngayon, kung gusto mo na, gusto mo malaman yung pag 25th term, Siyempre, kailangan mo malaman yung tinatawag na common ratio. Sa, sa 1,3,9,27, ano yung common ratio niya? Yun. Siyempre, isipin niya, paano siya naging 3? Ano ang multiply mo sa 1 para maging 3? E eh, di 3. 1 times 3 was 3. Tapos 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. Okay, yun po yung common ratio. Okay? Yan po our common ratio. Tapos yung n term number. Yung n term number. Ito yung uh, inahanap natin kung pang ilang ratio yung gusto mo malaman. Pang 25, pang 25 term ba? Pang 6 term ba? Pang 9 term ba? Okay? Ngayon, A. Eh, ito naman yung first term. Halimbawa, sa sinabi ko kanina, 1, 3, 9, 27. 1, yun yung first term. Okay? Tandaan nyo pa. Yung 1, yung first term. Yung 3, yung second term. Tapos yung 9, yung third term. At yung fourth term ay yung 27. Okay? Ito po. Ito po ang kanyang formula. Ito po yung ibig sabihin niya. At ang formula niya, A, N equals A, R, exponent N minus 1. Okay? Napakadali lang tingin. Ay, uh, ma-memorize yung yung formula ng geometric sequence. By the way, ito, dalawa dapat yan eh. Meron pang isa pa dyan. Arithmetic sequence. Mas madali arithmetic kaysa dito sa kaya geometric 
sequence. Okay, meron ako isang halimbawa rito. Ito po ang isang halimbawa. Example, find the ninth, ninth term of 2, 8, 32, 128. And so on. Okay, and so on. Okay, ayan. Ito ang kanyang, dapat niya mong malaman yung kanyang ninth term daw. Eh, nakailang term na ba tayo? First, second, third, fourth. May ibig sabihin, yung pang five, yung pang nine term, hindi natin alam. Kasi first term daw, two. Second term, eight. Third term, thirty-two. Fourth term, one hundred twenty-eight. Ano yun naman kaya ang 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 pang nine term? Siyempre, sa pag-inawa ba, pag, pag nag- napakahaba lang kaya napaka-importante ng formula para mapadali mo yung yung hinahanap mo sa iyo. Okay? Ito. Siyempre, formula AN equals AR exponent N minus 1. Okay? Yung R daw ay 4. Saan nakuha yung 4? Sabi ko nga, yung R is a common ratio. Yung R na 4, nakuha siya. Ano yung common ratio niya? Paano siya naging 8? 2 times 4 equals 8. 8 times 4, 32. 32 times 4, 128. Yun yung kanyang tinatawag na common ratio. Okay? Tapos yung A equals 2. A yung first term niya. Okay? Yan yung kanyang first term. At yung N naman, ito nga yung tinatawag na ano yung term na hinahanap. Yung term na hinahanap ay 9. Kaya, ito siya makukuha. Okay po? Ngayon, tuloy natin. A, yung N pinalitan ko ng 9. Kasi yan yung hinahanap eh. Yung 9 term. Tapos equals, yung uh, A, ito yung first term. Times 4, yung R. Tapos yung exponent na N, which is 9. Tapos minus 1. Okay? After that one, is, ito na. Ang uno mo isusol, yun na sa exponent. Okay? Yun yung muna, step by step. Yung exponent muna. 9 minus 1 equals... 8. Okay? Parang PEMDAS lang yan. Okay? PEMDAS lang yan. Okay? After mo masolve yun sa exponent na 9 minus 1 equals 8, ang sunod mo gagawin ay ito. 2 times paano nag-65,536 kasi ang exponent ang purpose ng exponent ay ganito. Hindi yan 4 times 8. That was wrong. Hindi po yung hindi po purpose ng, ng 8 ay 4 times 8. Hindi po yung gano'n ang exponent. Ang exponent pwede rito. Ang exponent niya ay 8. Ibig sabihin, 4 na 4 ang imumultiply mo. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung, ah sorry, 4 na 4. 8, 4. Kasi ang exponent niya ay 8. Ibig sabihin daw, 8, 4. Okay? Tapos, after niya, imultiply niyo muna. 4 times 4, 16. 4 times 4, 16. 4 times 4, 16. 4 times 4, 16. After that, we'll go na ulit. 16 times 16, 156. 156, tas multiply mo. Multiply mo. Kaya nag-isang 65,536. After mo makuha yung product ng exponent na to, multiply mo na nga siya sa 2. May 2 times 6,536 equals 131,072. Yan po ang pang ninth term. Okay, ngayon, kung hindi ka pa medyo masyado, masyado, uh, uh, naniniwasa sila sabi ko, kumuha ka ng calculator, kaya ito gawin mo. Pwede ito mo, 9 times 9 times 9. Well, I'm sorry, sorry, mali. Kaya ito gawin mo, 2, ay, so, 4, times 4, up, uh, 1 of 4. Okay? Tapos, yung product yun, multiply mo sa 2. Ito yung magiging sagot. Okay? Ganyan lang po siya. Kadali. Okay? Ngayon, meron akong ginawang ginawang uh, ganito. Ngayon, sagutan mo. Siyempre, papakita ko na rin yung sagot. Pero, dapat show your solution. Okay? Show your solution. Para mapatunayan mo sa sarili mo na, ay, alam ko na kung paano nakukuha ang, kung paano makuha ang geometric sequence or ang mathematical progress. Okay, ito po. Ganun ko po muna.
on the 6th, 9th, and 15th turn of 2, 4, 8, 16. Okay, show your solution. Then if your answer in 6 turn is 64, tama yan. And if your answer is 99 turn is 512, tama yan. And if your answer in 5 turn is 30,765, tama rin yan. Ibig sabihin, alam mo na kung paano po rin ang geometric sequence. Okay? Sana po, uh, may natutunan po rin kayo sa aking vlog tungkol sa geometric sequence. Kulitin ko po. Kung meron po kayong gustong malaman about mathematics, i-chat nyo lang po ako sa Mike Manal. Okay? At kapag nabasa ko yan, sigurado sasagutan po natin yan. At para malaman ninyo kung paano siya ginagot. Kulitin ko po. Kailangan natin ng knowledge para meron tayong power because knowledge is power. Maraming maraming pong salamat.